ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች ተመልሰን እንግዲህ መተናል በድጋሚ ታበፊት ታኖ ዘና አለ ሱን ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ኢትዮ ኢትዮ ኢንፎ የሚለውን ላይ በመግባት ዘናው ማግኘት ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሁም የደውሏን ምልክት በመጫን የተለያዩ አዳዲስ መረጃዎችን ወዲያው እንድናቀበላችሁ ማድረግ ይቻላል ኢንፎ ሚዲያ እንደመታየው ወደ 175 ሺህ የሚጠጋ ሰው subscribers አሉት እንደዚሁም በዩቲዩብ verified የሆነ account ነው ስለዚህ ወጥኩ ዜናዎችን ሁሉንም ለናንተ እናቀርባለን በተሰብ ሆኖ እንላለን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰላምን ለማምጣት ለማስጠበቅና ለማቆየት ላደረጉት አስተዋጽኦ የዩኔስኮ ፌሌኒክስ ሀፌፍ ቦኒ የሸልማት የሰላም ሸልማት 2019 አመተ ምህረቱ አሸናፊ ሆኗል ይህ የዩኔስኮ ፌሌኒክስ ሀፌፍ ቦኒ የሰላም ሸልማት ለ20 በላይ ዓለም አቀፍ ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም አውሮፓውያን እንደተሰጠና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1991 ጀምሮ ሲሰጥ መቆየቱ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ኦፊሻል የሆነው ፌስቡክ ፔጃቸው ላይ አክሷል ይህ የ ፌሊክስ ኦፌ ቦኒ ፒስ ፕራይዝ የሚባለው በ1990 በዩኔስኮ ነው የተመሰረተው ፌሊክስ ኦፌ ቦኒ ማለት የ ባንዶክት የኮዲቮር ፕሬዝዳንት የነበረ ግለሰብ ነው ኮዲቮርን ለ33 አመታት ያህል የገዛ ፕሬዝዳንት ነው ውስጥ ይኖር የነበረና እንደዚሁ ኮዲቮርን ወደ የተሻለ ኢኮኖሚ እንዲያስመዘግቡ ከ1960 እስከ 1993 አመተ ምህረት ድረስ የመራ ሰውዬ በሱ ስም ነው ይሄ እንግዲህ ሸልማት የሚጠራው እንደምታዩት ዊኪፒዲያ ላይ ባለው መረጃ መሰረት ቱ ኦነር ሊቪንግ ኢንዲቪጁዋልስ ኤንድ አክቲቭ ፓብሊክ ኦር ፕራይቬት ቦዲስ ይሄ ሸልማት የዚህን ሰውዬ ስም እንደነገርናችሁ ቀደም ያያዘ ሲሆን የሰውዬ ዘ ሌት ፎርመር ዲክታ ሮፍ ኮዲቮር በየአመቱ ነው የሚሰጠው ይህ የሽልማት እንደገና የሽልማት ሲሰጥም የአሜሪካን ዶላር ወደ 150 ሺህ አሜሪካን ዶላር ሽልማቱ ጋር ተካተተ ሲሆን የወርቅ ሜዳሊያና የሰላም ዲፕሎማም ይሰጣል ይላል እንኪ ወርቅ ሜዳሊያው ይሄንን ነው የሚመስለው በፊል ለፊት ገጹ የሰውየውን መስል ያዘ ሲሆን ኮሃላው የዩኔስኮ አርማ ያዘ ሽልማት ነው ከአንድ በላይ የሆኑ ደሞ አሸናፊዎች በሚኖሩበት አጋጣሚ ይህ የ150 ሺህ ዶላር ሽልማት በን ለሁለት ከሆኑ 775 ይያለ 3 ከሆኑ 4 ከሆኑ ይያለ ተከፋፍሎ እንዲሰጣቸው ይደረጋል ማለት ነው ሙሉ ጥቅሉን ነው ባሁኑ ያሸነፎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሆነ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይሄንን ሙሉን የ150 ሺ ዶላር ሽልማት እንደሚያገኙ ይጠበቃል ማለት ነው ባል ባገኘ ነው ባው ኢንፎርሜሽን መሰረት የ150 ሺ ዶላር ሽልማት የወርቅ ሜዳሊያና የሰላም ዲፕሎማ በሚዘጋጅ መድረክ ላይ እዚህ ባለ መድረክ ላይ ሄደው ይቀበላሉ ይሆነው እንደዛ አይነት አካሄድ ነው እርግጥ ብሩ ብዙ ሊመስል ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትርም አብይም ካላቸው ችሮታ አንጻር ለበጎ አራጎት ሊያውሉትም ይችላሉ ግን ብሩ የሳቸው ስከሆነ ድረስ የፈለጉት ነገር ያረጉ ይችላሉ በዚህ በዚህ ሽልማት ዙሪያ እንግዲህ እንደነገርናችሁ 1990 ነው የተመሰረተው በዩኔስኮ ና ከነዛ የመጀመሪያዎቹ አሽናፊዎች ማንዴላ ኔልሰን ማንዴላና ፍሬድሪክ ዴ ዴክለርክ ናቸው እነዚህ ፌሊክስ ሆፊየ ቦኒ የሰላም እንትን ፕራይዝ ከዛ ውጪ እንደምታዩት በ1992 ሄግ አካዳሚ ኦፍ ኢንተርናሽናል ሎ ይሄ ዓለም ላይ ያሉ የበህግ የተላለፉ ሰዎችን የሚዳኙበት ፍርድ ቤት ነው እዚ ደሞ እስራኤላውያን ኢሳቅራቢን ሺሞን ፔሬዝ 
የቀድሞ የፍልስጤም ፕሬዝዳንት ያሲር አራፋትም ወስደው እንደነበር ይታያል እዚህ ጋር እንደምትከው ዝርዝሩ እና ያው ብዙ ሰው አልወሰደውም በተለይ በአፍሪካ ደረጃ ካለን እዚህ ጋር አንድ የሴኔጋል እነት ያለው አብዱ አብዱላህ ወዲ የሚባል ሰውዬ በ2005 ከወሰደ በኋላ የወሰደ ሌላ አፍሪካዊ የለም ሶስት አፍሪካውያን ናቸው ያሉት ዴክለርክም ቢሆን ሳውት አፍሪካዊ ስለሆነ ከኔልሰን ማንዴላ ጋር ከመሮ ሶስት ነው ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አራተኛው አፍሪካዊ ታረጋቸዋል ይሄንን በማሸነፍ ማለት ነው እንግዲህ ትልቅ ነገር ነው በርግጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በቀደም ከየ ታይም ሜጋዚን እንግዲህ ታይም አጽሄት ማለት በአለም ላይ ትልቅ ጥት ያለው በጣም ተጽኖ የሚፈጠር መጽሄት ነው እዛ ላይ የ2019 ተጽኖ ፈጣሪ ከሚባሉ 100 ሰዎች ውስጥ እንዳካተታቸውም ዜናው ተሰምቶ ነበር ከምታችሁም ይሆናል ላይታችሁም ይሆናል እንደምታዩት ከነ አል ትራምፕ ከነ ፖፕ ፍራንሲስ ከነ ቤንጃሚን ናይታንያሁ ጋር ተካቶ ከቻይናው ፓሪጂ ሼምፒንግ ጋር ም ከደቡብ አፍሪካው አይ ሲሪል አማፎሳ ከነሱ ጋር በመካተት የ100 ተጽኖ ፈጣሪ ውስጥ መግባቱ ታወቃል እንግዲህ ይሄን የ የታይም 100 ባሁኑ በ2019 የታይም 100 ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ውስጥ አምስት አፍሪካውያን ነው የተካተቱት ሁለቱ የመንግስታት ሲሆኑ ደቡብ አፍሪካው ፕሬዝዳንት እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲሆኑ ሁለት አትሌቶች ደሞ ተካተዋል እነሱም የሳውዝ አፍሪካዋ አጭርቀት የ800 ሜትር 1500 ማ ቆጣለች አስተር ሰማንያና የአሁን ባሁን ሰዓት በጣም እጅግ ገና ያለው ሞሳላ ናቸው ሁለቱ አንድ ደሞ የ ጋናዊ የቢዝነስ ፋውንደር ነው ያሉበት አምስት አፍሪካውያን ተከፋዋል ባሁኑ አይም ለመቶ ተጽኖ ፈጣሪ ስለዚህ መልካሙን ሁሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንመኛለን ይያረጉት ያሉት ለውጦች ብዙ መንገራገጮችም ቢኖሩ እዛ አንጻር ብዙ የተለወጡ ነው በሰላም ሂደቱ ላይ ያለው ነገር በጣም ያስደስት ነገር ነው በአንተና ሁለት በሙስሊሞች መካከለ የፈርጠሩትም ሰላም እጅግ እጅግ በጣም ብዙዎችን ተነበረ ኦልሞስት ከአመት በፊትም እዚህ በኦርቶዶክስ ክርስቲያን መካከለ ያለውንም የፈርጠሩትን ታችሁ ሰላም ተስተዋውሱት ነው ተከፍታችሁ በኛና አንድ አረጋና ብዙ እንግዲህ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያመራርን ብዙ ሚነኩ ቢኖሩም ግን ያረጉት ነገር ግን የሚካድ እመና ዲህ መልካሙን ሁሉ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እንመኛለን መልካም እድል ይሁንላቸው እንግዲህ ዋናው ትልቁን የኖቤል የሰላም ሽልማት እንዲያሸንፉ ምኞታችን ነው ስላዳ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን